Ladies and Gentlemen, ich bin Sarah Psycho. Ich bin wieder am Start mit einer weiteren Runde Phasmophobie. Wir finden uns hier in Phasmophobie. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Jedenfalls, wir finden uns in der Ash Street Road. So rum. Wir sind auf Wahnsinn unterwegs. Sprich, mal 6 Multiplikator. Auch normaler Wahnsinn von Phasmo. Wir jagen Donald Doe. Okay. Der gute Donald Doe. Alles gleich hin. Und wie gesagt, Ash Street Road. Wir müssen den Bereich reichern. Zeugen. 25%. Und ja, der Rest ist eigentlich relativ entspannt und ich weiß nicht, wieso ich zwei Thermometer dabei habe. Ja. Finde ich irgendwie spannend. Habe ich sonst alles dabei? Es sieht so nackert aus. Aber ich denke, wir haben ungefähr alles dabei, was wir brauchen. Wenn nicht, dann werden wir es herausfinden. So, hier erstmal Licht an. Dann ab in die Garage, schauen, ob der Breaker da ist. Ansonsten ab nach unten. Wie schaut's aus? Wunderbärchen. So, ich hoffe, ihr habt bis jetzt einen schönen Tag oder einen angenehmen Tag. Ladies and Gentlemen, normalerweise wäre heute wahrscheinlich Freitag. Und dann wäre wahrscheinlich die Challenge gekommen. Aber das haben wir am Montag schon alles weggeballert. Deswegen dachte ich mir für diese Woche, wir hatten jetzt Albtraum mit mal 4. Dann haben wir Wahnsinn mit mal 6. Und dann könnten wir mal 7 oder mal 8 am Sonntag machen. Schauen wir mal, wie weit ich das Ganze umsetzen werde und wie weit es auch so kommt, wie es kommen soll. Das ist mal so ein bisschen ein Flip. So. Hier haben wir kein Versteck, das ist schon mal gut zu wissen. 9,1, 10,6. Hier ist bei der Breaker, aber kein Geist darum. Hier sieht es auch eher schlecht aus. Könnte auch sein, dass wir einfach nur einen inaktiven Geist haben, der vielleicht auch gar nicht da ist. Aber. Nein, tut es nicht. So. Bis jetzt habe ich auch noch nichts gehört. Ich schaue jetzt erstmal runter in den Keller, damit wir den schon mal abgeschlossen haben, denn ich mag es nicht, wenn er im Keller ist. Das will ich dann lieber wie so ein Pflaster direkt, direkt von Anfang an wissen. Hier haben wir auch ein Versteck, das ist sehr gut. Schauen wir mal. Hier dürfte auch nichts sein. Dürfte auch nichts sein. Habe ich natürlich gewusst. Let's go. Also Versteck und im Keller. Müssen wir uns gut merken, nicht, dass wir we weiterlaufen und ab zur Garage. Das könnte ein wenig kontraproduktiv sein. Hast du hier irgendwo an die Scheibe geklopft? Nein, hier nicht. Hä? Äh? Nein, hier auch nicht. Hier auch nicht. Ich war der Meinung, als hätte er irgendwo an die Scheibe geklopft. Bin ich gerade gänzlich verwirrt. Oder was war das sonst für ein, Gegen für ein Geräusch? Keine Ahnung. Hm, hm, komm schon, nur einmal 10 Grad, damit ich weiß, dass du nicht hier bist. Danke. War das jetzt so schwer? Wahrscheinlich nicht. So. 13,8, runder Bärchen. Hier unten ist, würde ich mal sagen, clear. Gut, dass ich etwas gehört habe, sprich, wie an die Scheibe klopft, fand ich ein bisschen seltsam. Das war in die Richtung. Also, wenn wir hochgehen, in die Richtung ist das Badezimmer und Lila. Die schauen wir uns dann als erstes an. Es könnte sein, dass er dort an die Scheibe klopft. Das, hätten wir, das haben wir gehört. Welches Aggressionsproblem er jetzt auch immer hat, gefällt mir gar nicht. Okay, er ist wieder oben. Ich gehe hier nur raus, damit ich Wunderbärchen direkt merke, sobald er äh, jagt. Ach ja, ich mache hier unten jetzt auch Licht an, damit wenn wir hier unten drin sind und es verstecken während er jagt, dass unsere Sanity nicht droppt. Und das ist natürlich auch ein wenig kontraproduktiv. Ich nehme jetzt Sanity Pin, denn die re regenerieren 20. So können wir vielleicht jetzt herausfinden, ob er auf über 50 jagt oder darunter. Ja? Ihr seht es, ich spamme die F-Taste, ich kann es nicht nehmen. Wir re re regenerieren 20 mit dem Pin. Das bedeutet, wenn wir, wenn wir 20 genommen haben, haben wir ungefähr 40% verloren. Das, dann wären wir auf 60. Hätten wir 50% verloren, also sprich, hätte er um 50% angefangen zu jagen. Durch die Jagd hätten wir dann auch nochmal Sanity verloren. Das bedeutet, wir wären unter 50, hätten noch ein drittes Mal nehmen können. Das bedeutet, wir haben einen Geist, der auf über 50% jagen kann. Sprich, ab 60 wahrscheinlich. Auf oder welchen du wieder zurückgestellt. Das gefällt mir gar nicht. Das ist eher unschön. Ich nehme jetzt einfach die beiden hier schon mal mit, damit sie schon mal drin sind. 
Wir könnten jetzt auch hier schon im Büchlein alles ausstreichen, was nicht auf 50 Prozent ist. Aber ganz ehrlich, in die Zeit können wir auch einfach sinnvoll nutzen und unseren ersten Beweis ranholen. Dann wird das Ganze ein wenig entspannter. So. Also bei der Überlegung war ja, dass er irgendwo hier ist. Also entweder in dem Badezimmer oder hier in Lila, aufgrund des, der Scheibe, die wir gehört haben. Freezing haben wir, wunderbar. Ich in unser Beweis ist da. So, also das war der richtige Riecher, dann war das wirklich eine Scheibe, die wir vorhin gehört hatten. Wir haben Freezing, was bedeutet, wir sollten nochmal nach dem Orb schauen. Wir sind im Wahnsinnsmodus unterwegs, was bedeutet ein Beweis, außer ein Mimic. Da hätten wir noch einen zweiten. Was ich mich jetzt an der Stelle frage, wenn man die No Evidence Change macht, ob man dann auch noch diesen Beweis hat, also den Orb hätte. Wäre jetzt eigentlich interessant zu wissen, aber alles in allem, äh, ja, ist jetzt theoretisch auch egal. So, und da will ich hin. Falls ihr Bock drauf habt, können wir ab nächster Woche wieder No, no Evidence Change machen. Hätte ich Bock drauf, aber ihr entscheidet natürlich, was ihr gerne sehen wollt. So, das ist unsere Auswahl. Jetzt können wir auch anfangen. Dämon jagt, jagt zwar darüber, ja, aber irgendwie war es für mich noch kein Dämon, aber wir lassen mal drin. Jin ist raus, Shade und Uni natürlich. Shade 35, Jin, Uni 50. Revy ist raus, ebenfalls 50, 50. Antu. Und den denke ich auch mal ab 60 jagen. Da würden die Free Freezing passen. Hm, keine Ahnung. Moro jagt nicht so hoch. Ne? Mimic könnte Zwillinge, Ciao Kakao, also momentan deutet es auf den Dämon hin, das finde ich gerade sehr spannend. Andrio kann ab 60. Und mit den Kerzen? Oder noch höher, ab 100. Mimic kann irgendwas adaptiert. Jetzt, Hanzu bin ich gerade echt im Überlegen. Aber er hatte keine erhöhte Geschwindigkeit. Mindestens in seinem Geistraum hätte er Hyperspeed haben müssen. Wir können jetzt natürlich auch den Break einfach ausmachen. Dann temperiert sich es runter und dann müsste er eigentlich Hyperspeed haben. Aber eigentlich ist für mich der Handtuch raus. Ich bin gerade beim Dämon und das macht mich ein wenig nervös. Da könnte man jetzt zum Beispiel etwas testen. Und zwar Kruzifixe so platzieren, dass sie den Geistraum nicht hitten. Mit der normalen Range. Wenn sie dann angeknuspert werden, ist es ein Dämon. Könnte man machen. Aber er könnte natürlich auch in jedem Raum spawnen. Also eine hundertprozentige Quelle, um ihn herauszufinden, schwierig. Aber der Gedanke kam mir gerade und ich würde es gerne mal testen. Deswegen hoffen wir jetzt einfach mal, er bleibt in dem Geisterraum. Wir platzieren die große Fixe und schauen nochmal, was passiert. Genau, denn ihr seht ja hier diese Range. Warte, jetzt gleich hier. Oh, diese Range hier. Ist das jetzt sogar schon die... Nee, das ist sie noch nicht. Ja doch. Es kommt mir gerade so groß vor. Als ob das jetzt schon hier die Range vom Dämon wäre, die uns da angezeigt wird. Aber eigentlich wäre das, das wär viel zu einfach, wenn die angezeigt wird. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich weiß noch, als ich hier mal in der Küche war. Hä? Nein, das ist doch... Ganz dumm. Ich kann mit einem Kruzifix die ganze Küche nehmen. Jetzt bin ich gerade gänzlich verwirrt, denn eigentlich wird es nicht angezeigt, aber es kommt dir gerade so groß vor. Ich muss echt mal wieder öfter mit äh, Kruzifixen spielen. Also, ich packe das einfach hier hin. Wir müssen nur schauen, dass hier das Bad auch äh, nicht drin ist. So. Das packe ich jetzt hier hin. Na, es könnte sein, dass er hier in der Ecke spawnt. Gut. Es kann allgemein sein, dass er draußen spawnt. Ne? Das ist einfach jetzt nur so eine kleine Spielerei. Einfach, weil ich es kann. Hat keinen größeren Sinn. Und hier ist ein Knochen. So. Ich habe noch kein Futterapparat hier drin. Meine Herren. Gut. Dämon, Andrio, Mimic. Also Kerzen mit rein. Für den Wo bist du? Kollege, ich habe dir gerade gesagt, ich habe noch kein Fotoapparat. Gibt es was Schönes zu sehen? Äh, was macht der an der Wand? Der bewegt sich irgendwie selbst. Ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Ich bin nicht hier. Soll er machen, was er möchte? Soll er sich an der Wand rubbeln, wie er möchte? Ich. Alles klar. Zeugen. Ja. Hat er. Er hat definitiv gezeugt mit der Wand. Was wollte ich jetzt? Jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen raus. Genau, Kerzen. Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob ich in jedem Video Kerzen mit reinbringe. Immer diese Kerzen. Ich baller die jetzt einfach hier hin. Sonst wird das Ganze ein bisschen nervig, wenn ich jetzt hier immer die ganze Zeit hin und her laufe mit den Kerzen. Das ist Wahnsinn. Aber die Kerzen sind eben sehr wichtig. Die sind wirklich sehr wichtig in Fasmo. Nicht nur, dass sie deine Sanity saven, sondern natürlich auch für den Unreal, ganz klar. 
Und ist natürlich die große Preisfrage. Ist ja noch hier drin. Antwort, keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Wir werden es herausfinden müssen. Wie gesagt, mit den Kruzifixen ist einfach nur eine kleine Schmiede. Ja. Ja, Würde ich euch jetzt nicht empfehlen, das auch so zu testen. Wenn ihr einen Dämon habt, in der Regel fährt man es anhand der Sanitier. Sanitier? Du bist natürlich nicht mehr hier drin. Sehe ich das gerade richtig? Drake eigentlich noch an? Ja. Und du bist einfach nur gerade stark roamend. Hier drin ist noch Füßing. Finde ich spannend. Dann sollten wir jetzt ganz schnell Licht äh, Ketzen anmachen. Das Gute ist, alles drumherum haben wir abgesichert. Da kann er gerade nicht spawnen. Also das ist natürlich der Vorteil von den Kurzwechseln da draußen. Und wenn er hier drin spawnen möchte, hat er Bich kommt. Trotzdem die Range. Gebt euch mal. Die Range geht von da da. Das ist doch alle. Hä? Ich gerade gänzlich verwirrt. Das ist doch die Dämonen Range. Ich trage jetzt einfach zum Dämon ein, für den Fall, dass wir verrecken. Was haben wir denn eigentlich noch? Bereich Räuchern, 25. Nee. Nee, ist beides doof. So. In Schauwort habe ich gerade in irgendeinen Geist nicht gedacht, der sowieso raus wäre, aufgrund der Tatsache, dass wir Freezing haben und nichts anderes. Aber alles passt. Genau. Moro wäre trotzdem, wäre sowieso raus, aufgrund der fehlenden Box. Das war's. So. Dann ab nach drin und jetzt heißt es eigentlich Worten. Wir haben die Kerzen platziert. Es sind noch bereits drei Kerzen aus. Na, der Geist ist engagiert. Ich fühle hier gerade so ein wenig einen Onrio. Der Geist ist engagiert. Er ist auch noch hier. Ich überlege gerade eine Kerze zu holen. Die ich einfach vorsichtshalber vor den Raum stelle. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas bringt. Hier davor. Ne? Viele sagen, dass der Geist da nicht roamen kann. Ich habe auch mal den Eindruck gehabt, wenn die Kerze vor dem vor dem Zimmer ist, kann der Andrew nicht roamen. Dann kommt er nicht mehr raus, sozusagen. Die blockiert ihn. Ob das wirklich stimmt, keine Ahnung, aber es gibt dann irgendwie Gewissheit. Man fühlt sich wohler damit, wenn die Kerze da ist. Und dann weißt du, okay, er ist noch hier. Wenn sie ausgeht, haben wir ein Problem. So halb Problem. Na, er kommt da trotzdem nicht raus. Wird er erstmal geblockt, macht sie aus. Na, ihr wisst Bescheid. Aber wie gesagt, eigentlich sind nur diese Kerzen re äh, relevant. Und wie gesagt, ihr könnt es auch auf zwei Arten testen. Drei Kerzen, also sprich von der aller, allerersten Kerze, die ausgegangen ist, gezählt. Eins, zwei, drei. Denn immer wenn die dritte Kerze ausgeht, besteht die Möglichkeit, dass er jagt. So kann man herausfinden, ob, der, ob, er, also ob dieser Geist auf über 50% zum Beispiel jagt oder frühzeitig jagt. Könnte man machen. Ist auch natürlich dann Risiko, denn dann könnt ihr die Jagd beginnen. Oder ihr macht es so, indem ihr vier Kerzen hinstellt. Dann gehen drei aus und eine brennt auf jeden Fall. Das kurze Weg hier ist durchgenuckelt. Das finde ich spannend. Da finde ich sehr spannend, dass es hier durchgenuckelt ist. Aber hier ist er auch gerade sehr engagiert dabei, die Kerzen auszumachen. Ich bin gleich mal gespannt. Wie gesagt, wenn es ein Euro ist, kann er hier in der Nähe nicht spawnen. Das hier finde ich jedoch interessant. Wir schauen mal, was sagt das kurze Weg. Er spawnt da drin bei den Kerzen. Deswegen du, ciao Kakao. Ich bin überzeugt. Der Andrio ist ciao Kakao. Der Hantu, ciao Kakao. Ja, da drin ist Freezing, keine heutige Geschwindigkeit. Der Mimic ist ciao Kakao, also bleibt der Dämon übrig. Und der Bärchen, das war relativ entspannt. Mic Drop. Und jetzt warten wir nur noch, bis das Licht ausgeht. Wunderbärchen. Let's go. War relativ simpel. War relativ simpel. War relativ entspannt. Jetzt, ist, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob es denn stimmt. Ich überlege gerade. Wenn hier die große Fix an der Wand hängt, kann es sein, dass der Geist hier drin blockiert wird. Es ist schon eine krasse Range. Dann ist das da oben wirklich die normale Range. Kommt mir wirklich so weit vor. Also, die Kerzen waren hier an, selbst wenn er da drin gespawnt ist, in der Nähe der Kerzen gespawnt. Deswegen kann es kein Onrio sein. Dämon ist plausibel, frühe Jagd. Na, die Kerzen sind auch noch an, sieht. Wobei, wir haben die Dots doch entfernt, ne? Also das, was wir hier an Licht sehen, ist von den Kerzen. So, 25% könnten wir jetzt droppen, aber ganz ehrlich, wir würden einfach nur drin sitzen und droppen. Das ist. Ich würde keinen Spaß machen, das wäre einfach nur einseitig. Ne? Ich könnte schon auf Toilette gehen, können mal Kaffee machen. Bei euch würde ich es rauscutten, denn dann seht ihr mich hier, seht ihr hier einen leeren Stuhl und ne, auch doof. Deswegen können wir einfach abdüsen.
Abgesehen davon trinke ich keinen Kaffee, deswegen wäre, wäre das ein wenig unvorteilhaft. Ein Dämon, Wunderbärchen, 10, 5, 5, gut. Knochen, ja, ah, gut, die Knochen hätte ich mitnehmen können. Ja, schon stramm. Aber ich bin trotzdem zufrieden, 240 Flocken ist nicht die Welt, aber ausreichend 300 Erfahrungspunkte, also ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ladies and Gentlemen, ich hoffe, ihr seid auch zufrieden, auch wenn es heute ein wenig kürzer war, aber ihr seht schon, Wahnsinn kann echt leicht sein und echt entspannt, selbst wenn man einen Dämon hat. Dank mich recht herzlich fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, einen schönen Tag und bis dann. Ciao, ciao.